Good morning, students. So before starting today's topic, let's recall the things which we have learned in the last lecture. In the last lecture, we had discussed about the niche cultivation and the Ryoti system. Okay, if we talk about the niche cultivation, in that the plant nurse took they controlled over the land now, and in next the Ryoti system, in that the means agreement was there between uh, Ryot and the plantner okay and next thing we have discussed about the problem also means in the niche system though mainly problems over plantner now because they didn't get fertile land next thing the problem with laborers also because there were the problem in the mobilization of the laborer also and the next thing they didn't get the plow and bullocks at time okay so all these things we had discussed and if we talk about the Ryoti system in that also some problems were there those also we had discussed so if we talk about the problem those arise during this means Ryoti system first means all the problems were related to Ryos because in this Ryoti system the land this is related to Ryotna so in that first thing the Ryot they didn't get the proper price of their indigo crop and the second thing they had to force to grow indigo on their fertile land where they wanted to grow indigo so all these things we have learned in the last lecture today we will start that what happened after these problems means when there were so many problems then what happened what was the conclusion in the last video also we, i told you that in the next lecture we will discuss about the blue rebellion okay now here rebellion means when we start protest against someone okay so here also these riots they started the uh, means you can say protest against plantner because plantners they force the riots to grow indigo on their fertile land and at least 25 percent of land na? so after that this problems these turned into rebellion okay ek bahut bada vidro hua tha, blue rebellion so let's start this today's topic the blue rebellion and after means what is blue rebellion means at that time what was blue rebellion and what happened after this rebellion so these things we will learn now so first thing when this blue rebellion means done by these farmers march 1859 means in this year bengal riots refused to grow in the means how this blue rebellion started okay means what they did at the time these riots that this occurred this blue rebellion so first is in march 1859 in bengal jo riots se wo bahut zyada the system se agreement se plant se okay so riots refused to grow indigo and in the last they refused to grow indigo they said the plant that we will not grow indigo now so in 1859 in bengal the rios refused to grow indigo okay and the second thing what they did rios refused to pay rents to the plantners means after harvesting the means indigo they had to pay some rents also to the plantners because in the starting the plantner they provide them the loans now in the earlier also we have learned this so now in 1859 they refused to pay that rent also to the plantner okay so they have indigo grow karna band kar diya. and second thing they have done the rent the loan which was left which was the plantner ko dena tha, they refused that also to pay that loan to the plantners and the next thing what they did now they started rebellion now if rebellion is withdrawn what do we do? we are going to attack each other means हम जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट में खड़े हम उसको मार भगाएंगे ना अब यहां पे इनका मोटिव क्या था कि प्लांट नर्स को अपने बंगाल के एरिया से निकालना ओके okay, क्योंकि वो प्लांट नर्स से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे नाउ दे स्टार्ट मींस रियोस दे अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज अब उन्होंने इंडिगो जितनी भी फैक्ट्रीज थी जो प्लांट नर्स ने स्टैब्लिश की थी उन्होंने उन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया विद आर्म्ड विद स्वॉर्ड्स spears, bows and arrows means उनके पास जो भी तलवार धनुष बाण तो सब के साथ उन्होंने जो इंडिगो फैक्ट्री थी जहां पे प्लांटर्स होते थे उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया उनको अपने एरिया से भगाना स्टार्ट कर दिया एंड द नेक्स्ट थिंग दोस हु वर्क्ड फॉर द प्लांटर वर सोशली बायकॉटेड मींस 
इन दीज मीन्स ऐसा तो था नहीं कि सारे के सारे जो प्लांटर्स के अगेंस्ट हो गए थे कुछ ऐसे भी थे बेचारे जिनकी बहुत ज़्यादा मजबूरी थी जिनको पैसा चाहिए था जिनको लोन चाहिए था सो दे स्पॉटेड द प्लांटर्स ना नाउ ऑल्सो बट हियर दोज हु वर्क फॉर द प्लांटर्स मीन्स हियर दोज मीन्स रियोस की जो जो रियोस अब जो प्लांटर्स को स्पॉट कर रहे थे अब उनका सोशली बायगार्ड किया गया मीन्स उनका किसी ने भी साथ नहीं दिया जो दूसरे प्लांटर दूसरे रियोस थे उस रियोस से दूर हट गए जो रियोस प्लांटनर के साथ है मीन्स जो अभी भी प्लांटनर के लिए हिंदी को ग्रो कर रहे थे उनको उन्होंने अपनी सोसाइटी से उनका बाइकआउट कर दिया ओके सो नेक्स्ट थिंग नाउ व्हाट हैपन ड्यू टू दिस रेबिलियन सी गोमाथाज नाउ हियर गोमाथाज अब गोमाथाज आप ये लगा लो कि पहलवान टाइप के पर्सन होते थे उस टाइम पे दोज वर हायर्ड बाई दी प्लांटनर फॉर देयर प्रोटेक्शन और यू कैन से मीन्स दे सेंड दीज गोमाथाज इन Villages to collect the indigo after harvesting, or you can say to collect the rent. Understood? So, Gomathas, these are the person; those are appointed by the plantner for collecting the rent, or you can say for collecting the indigo from the rios. So, ये जो Gomathas say so now what happened with these persons who came to collect rent? जो कि villages में rios के पास rent collect करने आते थे और indigo collect करने आते थे were beaten up. कि अब उनको रियोस ने उनको भी मारना पीटना स्टार्ट कर दिया ठीक है क्योंकि इन दी स्टार्टिंग वी लर्न दिस ना कि दे रिफ्यूज टू पे रेंट सो उन्होंने रेंट पे करने से मना किया जो आते थे जो घोमाधा जाते थे मांगने उनको भी उनको पिटाई करनी स्टार्ट कर दी नाउ द नेक्स्ट थिंग नो टू सो इन दी गो नोर टू बी बुलेट बाय प्लांटनर लठियाल अब प्लांटनर्स क्या करते थे दे हैड दीज लठियाल मीन्स दे अपॉइंटेड दिस लठियाल ऑल्सो एज देयर बॉडी गार्ड ओके कि वो लठियाल को अपने एज अ बॉडी गार्ड रखते थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखते थे अब यहाँ पर क्या है कि जब ये रेबिल स्टार्ट हुआ देन नॉट टू शो इंडिगो एक तो उन्होंने क्या किया इंडिगो को शो करने से मना किया ठीक है दैट वी विल नॉट ग्लो इन डिगो एंड द सेकेंड थिंग नॉट टू बी बुलेट बाई प्लांटर्स लठियाल और जो प्लांटर के जो लठियाल थे जो उनको डराने आते थे बड़े बड़े लठ लेकर हाथ में कि एंड हम पिटाई कर देंगे नहीं तो इंडिगो ग्रो करो तो अब उन्होंने लठियाल से डरना भी बंद कर दिया मीन्स उनकी भी जैसे घुमा था सी पिटाई करते थे उनको भी उन भगाना शुरू कर दिया उन्होंने अपने विलेज से सो ऑल थिंग्स हैपन ड्यू टू दिस रेबिलियन सो अंडरस्टूड मीन्स हाउ दिस रेबिलियन स्टार्ट सो दीज रीजन वर देयर मीन्स वेन इट इज स्टार्ट इन मार्च एटीन फिफ्टी नाइन एंड वट द रेड फर्स्ट they refused to grow indigo second they refused to pay it loan to the farmers and third thing they attacked on indigo for means factories and the next thing they beaten the let uh, means gomathas also and the next thing they means they didn't fear about these also means lathial okay so all these reason, means all these thing happened in this rebellion now means in this way this rebellion started and now the next thing that what were the reasons of this rebellion ab ye blue rebellion have you know very well why it called blue rebellion because it is related to indigo na and we gave means at that time we obtained the blue color from indigo so that is why it is known as indigo or you can say blue blue rebellion because it is related to indigo plantation na so these means these thing happened in this rebellion now that what were the reasons ki why this rebellion started in march 1859 why it not started before this means 1888 1885 nor we could before means 1825 1830 1840 because earlier also we had learned that in 1810 the imported of means indigo to britain it is increased na means almost 95% and many means british officers they become plantners so at that time why this rebellion not started why it started in 1859 okay so here some reasons were there behind this so let's discuss those reasons first we know very well this means rioti system or you can say the नीच सिस्टम नीच कल्टिवेशन तो टर्न इन टू रियोदी सिस्टम ना सो रियोदी सिस्टम वी नो वेरी वेल दैट दैट वॉज वेरी ओपरेसिव ना बहुत दबाने वाला था 
उसने रेओस को बहुत परेशान किया ठीक है उनको फोर्स किया जाता था और मीन्स जो एग्रीमेंट होता था उस पर साइन कराए जाते थे और उनकी फर्टाइल लैंड को लिया जाता था तो बहुत ऑपरेशन था बट सम रीजन्स वो आर देयर ड्यू टू दोज रीजन्स द फार्मर्स द रेओस यू कैन से दे स्टार्टेड दिस रेविलियन एंड हाउ दे स्टार्टेड वी हर डन दिस ना वाई दे स्टार्टेड दिस रेविलियन द फर्स्ट रीजन इज दिस बट वट गेव दैम द पावर टू रेविल दिस at this point okay means at this point means 1859 what was the thing those gave them means unko energy di unko encouraged kiya unko motivate kiya to start the rebel so first point the indigo rios felt that they had the support of the local zamindars and village headmen means at that time means in 1859 the rios what they felt ki unko zamindars ka aur jo village headmen so unko support mil raha hai because earlier also we had discussed that the headmen or the zamindars they signed on the i assign means that agreement on the behalf of these rios na so at that time these zamindars these headmen they with these planters but now in 1859 the rios what they felt that the, um, means the support of the zamindars and the headmen uh, the the support that with rios so first thing is that it means in this year means now at this time means at this period the villagers or the rios they felt that the they had the support of local zamindars and the village headmen because now what happened the local zamindars or the village headmen they urged the rios ki unhone rios ko bola what to resist the plantner ki plantner ko mana kar do ki अब हम इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे तो प्लांटनर और जो मीन्स जो जमींदार थे जो विलेज हेडमैन थे जब वो रेओस को ये बोल रहे हैं कि इंडिगो ग्रो क्यों कर रही है तो बहुत ऑपरेसिव सिस्टम है प्लांटनर आपको एक्सप्लोइट कर रहे हैं तो आप उनको मना कर दो तो यहाँ पे जो रेओस है उनको क्या फील हुआ वर दे फेल्ड कि दीज मीन्स दी जमींदार और हेडमैन दीज आर विद अस ओके सो फर्स्ट थिंग इज दिस दैट दे थॉट दैट द जमींदार एंड दी हेडमैन दे वर विद दैम एंड द सेकेंड थिंग Why the zamindars and the headmen as the villagers or as the rio to resist the plantner because they were unhappy. Who here zamindars and headmen? They were unhappy with plantner. अब वो plantner से खुश क्यों नहीं थे village headmen और zamindars? Because see, imagine before the plantners who were in the power in the village headmen ना zamindars ना रेओस सारे उनकी मानते थे उनकी पावर होती थी उनके रूल्स रेगुलेशन चलते थे बट नाउ आफ्टर दिस रेओतिस सिस्टम हु आर इन दी पावर्स प्लांटनर ना कि पहले जो मतलब किन की चलती थी जमींदार्स की चलती थी बट अब जमींदार्स का प्लेस किसने ले लिया प्लांटनर ने वो अपना ऑर्डर चलाते हैं रेओस को फोर्स करते हैं अब उनकी वैल्यू नहीं है ना जमींदार्स की तो जमींदार्स को ये फील हुआ सो दैट इज़ वाई दे वर अनहैप्पी विद दी प्लांटनर्स ओके सो दैट इज़ वाई दे आर उन्होंने मीन्स उन्होंने जो रेओस से उनको उकसाया ठीक है कि चलो आप मना कर दो हम आपके साथ हैं मीन्स उनको मोटिवेट किया तो जिससे मोटिवेशन मिले रेओस को कि वो हमारे विलेज के जमींदार और हेडमैन हमारे साथ है तो हमें कोई डर नहीं है हम मना कर देते हैं प्लांटनर्स को ओके सो फर्स्ट रीजन इज दिस सो अंडरस्टूड नेक्स्ट थिंग सेकेंड पॉइंट द इंडिगो पीजेंट्स ऑल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट दैम एंड द सेकेंड पॉइंट द वट दीज रेओस एमेजन मीन्स उन्होंने क्या अमेजन किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है दैट ऑल्सो विद दैम अब नाउ हियर द क्वेश्चन इज दिस दैट वाई दे फेल्ट दिस थिंग दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट विद दैम नाउ लिसन बेटर बिफोर दिस मीन्स दिस रेवल स्टार्टेड इन एटीन फिफ्टी नाइन ना एंड बिफोर दैट मीन्स बिफोर टू ईयर्स वो ही मीन्स इन एटीन फिफ्टी सेवन वेन बिग रिवोल्ट मीन्स एटीन फिफ्टी सेवन रिवोल्ट started and that we will discuss in fifth chapter so in that means that was the big revolt or you can say first war against britishers for independence okay usme jhansi rani tha that okay sabhi ne participate kiya tha almost hamare pure india mein fail gaya tha britishers ke against aur britishers us revolt se bahut jyada dar gaye the ki agar aisa hua to hum bahut jaldi india se chale jayenge aur ye hame nikal denge theek hai सो फर्स्ट एक्सपीरियंस वहाँ से था ब्रिटिशर्स वहाँ से डरे हुए थे और अभी जब इन्होंने रेबल स्टार्ट किया मीन्स रियोस ने तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या डर लगा कि कभी 
ये जो रेबेल है ये एक बहुत बड़ा रिवोल्ट ना हो जाए बहुत बड़ा रेबिलियन ना बन जाए ओके सो लेट्स सी नेक्स्ट थिंग दैट गवर्नमेंट स्पोर्ट विद देम ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज ऑलरेडी वरीड अबाउट द रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन ओके एटीन फिफ्टी सेवन इन डिस्कस मीन्स इन डिटेल वी विल डिस्कस इन फिफ्थ चैप्टर सो ऑलरेडी वरीड थी एटीन फिफ्टी सेवन के रिवोल्ट से ओके आई टोल्ड बाय एंड द नेक्स्ट थिंग नाउ दे थॉट दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रेबिलियन कि उनको ऐसा फील हो रहा था उन्होंने ऐसा सोचा दे थॉट कि अब एक दूसरे पॉपुलर रेबिलियन की स्टार्टिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस ओके बिकॉज नाउ द रियो दे स्टार्टेड द रेबिलियन आर दे रिफ्यूज टू ग्रो इन दे गो सो दैट इज वाई वॉट दे डिड दे सेंड देयर गवर्नर मीन्स एट दैट टाइम इन बेंगोल लेफ्टिनेंट गवर्नर वॉज देयर सो उसने क्या किया टूर्ड ऑफ रीजन्स की जितने भी जो रीजन्स थे बेंगोल के वहाँ पे उसने टूर किया मीन्स वो घूम घूम कर देख रहे थे पर्टिकुलर विलेज में कि यहाँ पर मीन्स जो पीजेंट्स है जो रियोस है वो कितने रेबल के लिए रेडी हैं कितने वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं कितने परेशान हैं तो जब उसने ऐसे टूर किया ना ऐसे घूम कर देखा मीन्स एट दैट टाइम दिस गवर्नर ही वॉज वर्किंग ऑन दी बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ना बिकॉज उसको गवर्नमेंट को नॉलेज देनी थी कि यहाँ पर लोग कितने अगेंस्ट है कितने मीन्स परेशान हो चुके हैं प्लांटनर से बट जो रेओस से द थॉट की ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारा वेलफेयर चाहती है वो हमारे लिए आज तक तो गवर्नर कभी भेजा नहीं था हमारे विलेजेस में आज भेज रहे हैं और गवर्नर हमारे एरिया में ऐसे देख रहे हैं तो मे बी ये प्लांटनर को हटाएंगे तो उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे फेवर में है सो दैट इज़ वाई दे स्टार्टेड दिस रेबिलियन एंड द नेक्स्ट थिंग सो सेकेंड थिंग अंडरस्टूड ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग रॉन्ग इंटरप्रटेशन ऑफ मजिस्ट्रेट अलसे ईडन नाउ अलसे ईडन वॉज मजिस्ट्रेट एट दैट टाइम उसने एक नोटिस भेजा था उस टाइम पे ठीक है उस नोटिस में क्या लिखा हुआ था दिस नोटिस ही इशूड अ नोटिस स्टेटिंग रियोज वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इन दी गो कॉन्ट्रैक्ट ओके मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस रियोज वुड नॉट बी कंपेल्ड मीन्स उनको कंपेल नहीं किया जाएगा मजबूर नहीं किया जाएगा टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट की इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट उनको एक्सेप्ट ही करना है दे कैन डिनाई ऑल्सो सो अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस इट इज रिटर्न बट जो पीजेंट्स थे उन्होंने क्या किया इसको रॉन्ग इंटरप्रेट किया मीन्स उसको रॉन्ग समझा कैसे कि उन्होंने बोला कि चलो अब तो मजिस्ट्रेट ने भी बोल दिया कि कोई हमें कंपेयर नहीं कर सकता इट मीन्स हम तो ग्रो करेंगे ही नहीं इंडिगो ठीक है हम बिल्कुल बंद कर देंगे और हम रिवल स्टार्ट करेंगे सो अंडरस्टूड ही है कि उन्होंने रॉन्ग इंटरप्रिटेशन की अब नाउ द थिंग इज दैट दैट वाई द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दिस और इशूड दिस नोटिस बिकॉज हियर मेन मोटिव बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट नाउ हियर दैट गवर्नमेंट मीन्स इन यू कैन से इन फैक्ट दे वर अवेयर अबाउट द सिचुएशन ऑफ द रियोस सो हियर दे वॉन्टेड दैम द काम डाउन न सो टू प्लेस इट पीजेंट्स मीन्स ट्राइंग टू पीस फॉर ट्राइंग टू काम डाउन द पीजेंट सो हियर द मेन मोटिव की जो पीजेंट्स है जो रेबेल के लिए रेडी हो चुके हैं उनको कैसे शांत किया जाए तो जो एल सी एड इन जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने ये नोटिस इशू किया था बट जो पीजेंट थे उन्होंने उसको एज अ रोंग वे में लिया और उन्होंने रेबेल को स्टार्ट कर दिया एंड हाउ दे स्टार्टेड दिस रेबेल सो आफ्टर दीज ऑल थिंग्स वेन दे फेल्ट दैट दीज मीन्स नाउ एट दैट टाइम दैट they were getting the support of zamindars they were getting the support of british government and the one notice also issued by the magistrate so unko bahut zyada energy mili bahut zyada wo increase hue and they started this rebel in this way means they refused to pay they refused to pay loans they refused to grow in digo okay and they beaten up the lathia means the goma thas lathias so all this is happened now the thing is that what happened after this rebellion okay means after this rebellion the british government they made a indigo commission okay and that indigo commission uh, means uh, made a report and in that report what mentioned by the indigo commission that the behavior of the plantner was not good towards the peasants towards the rios okay so jo and the rios they can refuse to accept this means contract बट दो प्रेजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट था कि वो तो उनको कंप्लीट करना पड़ेगा ओके जो इंडिगो कमीशन बना था दोज मेड बाय ब्रिटिशर्स आफ्टर दिस मीन्स आफ्टर दिस रिवोल्ट मीन्स आफ्टर दिस रेबिलियन 
इन दैट वट वॉज मैंशन बाई द कमीशन दैट जो प्लांटनर्स हैं उनका बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं था टूवर्ड्स जो रेओस थे एंड द सेकेंड थिंग जो कि रेओस को आगे से कोई भी कंपेल नहीं कर सकता टू एक्सेप्ट दैट इन मीन्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द सेकेंड थिंग बट कि जो जो प्रेजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहा है मीन्स जो इंडिगो जो क्रॉप्स लगे उसको तो काटना पड़ेगा ठीक है ऐसा नहीं कि वो क्रॉप खराब हो जाएगी अभी वो रेबिल स्टार्ट करके उसको बंद कर देंगे सो दिस थिंग हैपन मीन्स आफ्टर दिस रेबिल ओके एंड देन नेक्स्ट थिंग कि जब प्लांटनर्स को ये फील हुआ कि अब बंगाल में तो लोगों ने रेबिल स्टार्ट कर दिया प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया उनके अगेंस्ट हो गए और जो इंडिगो कमीशन बना था उसने भी सपोर्ट किया कि इसको मीन गो रियोस को तो उन्होंने क्या किया दे टर्न बंगाल टू बिहार ठीक है कि उन्होंने इंडिगो प्लांटेशन के लिए बंगाल को छोड़ दिया और बिहार में चले गए बिहार में फिर उन्होंने रियोस को पकड़ा एंड इन दैट वन मीन्स वन मूवमेंट हैपन्ड एंड दैट इज चंपारण मूवमेंट इन डिटेल अबाउट चंपारण मूवमेंट यू विल लर्न इन टेंथ क्लास ओके दैट चंपारण मूवमेंट दैट इज स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार ड्यू टू दिस इंडिगो प्लांटेशन बिकॉज दे आर ऑल्सो द प्लांटनर्स फोर्स टू फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो बट द फार्मर्स द रियोस दे रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो एंड दे स्टार्टेड द चंपारण मूवमेंट एंड इन दैट महात्मा गांधी ऑल्सो स्पोर्टेड द फार्मर्स सो इन डिटेल वी विल लर्न इन टेंथ क्लास ओके सो ऑल दिज है थिंग्स happened in this blue rebellion so dear students this chapter is finished now tomorrow onwards we will start the revision okay so thank you